ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸೆ ನಿನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಚುನು ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸೆ ನಿನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಚುನು ಶೋಕನು ವೇತನ ಲೆನ್ನನು ನೀ ಬಾಗನು ನೀ ಬಾಗು ಏ ಮೈನನು ಶೋಕನು ವೇತನ ಲೆನ್ನಿ ಉನ್ನನು ನೀ ಬಾಗನು ನೀ ಬಾಗು ಏ ಮೈನನು ಏಸು ತಾಕುನು ಏಸು ತಾಕು ಪ್ರಭುನಂದ ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಪ್ರಭು ಪೇರಟ ವಂದನಾಲು ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತುನಾನು ಪಿಲ್ಲಾರಾ ಬಾಗುನ್ನಾರಾ ದೇವುನಿ ಮಹಾ ಕ್ರಪನ ಬಟ್ಟಿ ಮೀತೋ ಮಾಟ್ಲಾಟಾನಿಕೆ ಅವಕಾಸಮಿಚ್ಚನ మరియు ప్రార్థన జీవితాన్ని కట్టుకుంటున్నారు ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడే అంశము గుండెల లోతులో బాధలను చూసే దేవుడు గుండెల లోతు ఎవరికి తెలియదండి సముద్రము లోతు ఎంత లోతు ఎవరికి తెలుసండి సముద్రం లోతన్నా తెలిసేమో కానీ మనిషిని యొక్క హృదయము లోతు ఎవరికి తెలియదు హృదయము అగాధమనే లోయ ఘోరమైన వ్యాధి కలదంత వాక్యం జలవస్తుంది పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చూసినట్టయితే సామెతల గ్రంథము పద్నాలుగు అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినంలో ఒకడు నవ్వుచుండి నన్ను హృదయమున దుఃఖం ఉండవచ్చును ఒక వ్యక్తి నవ్వుతూ ఉండవచ్చు కానీ అతను హృదయము వేదనతో అతను హృదయము దుఃఖముతో ఉంటుంది మరొక చక్కని మాట కీర్తన గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినంలో హృదయములను అంతర్దనీయములను పరిశీలించు నీతి గల దేవ హృదయాన్ని అంతరంగాన్ని సమస్తాన్ని ఆయన పరిశీలించు మన దేవుడు మన గుండెల్లోతులో ఉన్న బాధ సమస్తం ఆయన ఎరిగిన ఎరిగిన దేవుడు లోకపరంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం వీళ్ళకేమిలే వాళ్ళకేమిలే వీళ్ళకేమిలే అనుకుంటుంటాం ఎందుకంటే వారి యొక్క విధానాన్ని బట్టి వారి యొక్క నోటి మాటలను బట్టి మరికి మరియు వారికి ఉన్న ఇల్లును బట్టి వారికి ఉన్న వాహనాన్ని బట్టి మనం అంచనా వేస్తాం ఆ వీళ్ళకేమిలే ఆ వీళ్ళ పలాన వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు కానీ వారి హృదయంలో ఉన్న ఆ బాధలు ఆ హృదయంలో ఉన్న వేదన ఏ మనుషుడు కూడా గ్రహించలేడు అది లోతైన అగాధం అంట బైబిల్లో ఒక కుటుంబం ఉన్నది ఎంతో ఆనందముగా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్న కుటుంబం ఎవరైనా సరే ఆ కుటుంబాన్ని చూసినప్పుడు వీళ్ళకేమిలే ఎంతో సంతోషంగా ఉంటున్నారు ఎలిషా గారి దగ్గర శిష్యకం చేస్తున్నాడు ఇతరికేమిలే చక్కని ఇద్దరి మగపిల్లలు ఉన్నారు హాయిగా ఉన్న కుటుంబం వీళ్ళకి చింతలు లేవు వీళ్ళకి బాధలు లేవు వీళ్ళకి విరుకులు లేవు వీళ్ళకి అప్పులు లేవు వీళ్ళకి కన్నీరంటే తెలియదు అనుకుంటా ఎంత బాగున్నారో అని వారి గురించి ఆ యొక్క ఇంటి ముందున వారు కావచ్చు ఇంటి వెనక వారు కావచ్చు లేక వీధుల వారు కావచ్చు అనుకుంటూ ఉండవచ్చు వీళ్ళకేమిలే అని అయితే ఒకరోజు ఆ కుటుంబ యజమాని చనిపోతాడు చనిపోయినప్పుడు అప్పులు వారు వస్తారు అప్పుల బారు వచ్చి తన యొక్క ఇద్దరు బిడ్డలను బానిసత్వం తీసుకెళ్ళటానికి రెడీ అయ్యారు అప్పుడు తెలిసింది ఆ కుటుంబము అప్పుల్లో ఉన్నారని అప్పుడు వరకు అనేకులు వాళ్ళ బంధువులు కానీ వాళ్ళ స్నేహితులు కానీ ఏమని అనుకుంటారు చెప్పండి వీళ్ళకేమిలే వీళ్ళకేమిలే అని ప్రిమెంట్ వల్ల ఆ కుటుంబము చూడండి ఎప్పుడు బయటపడింది వాళ్ళు అప్పుల్లో ఉన్నారంటే ఆ కుటుంబ యజమాని చనిపోయినప్పుడు ఆ కుటుంబం అప్పుల్లో ఉన్నారనే విషయం అందరికీ తెలిసింది అప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుంది ఎలిషా గారి దగ్గరికి వెళ్ళి తన బాధను చెప్పుకుంది దానికి నివారణ పొందగలిగినది అప్పటి నుంచి విడుదల పొందగలిగింది మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూడవచ్చు రెండవ రాజుల గ్రంథము నాలుగు అధ్యాయము ఒకటి నుండి తొమ్మిది వరకు అదేవిధంగా ప్రేమిటి వల్లరా కొన్ని కుటుంబాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం వీళ్ళు చాలా మంచిగా ఉన్నారు వీళ్ళకి బాధలు లేవు వీళ్ళకి సమస్యలు లేవు అనుకుంటూ ఉంటాం మేము చదువుకున్న దినాల్లో అప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్ అనుకుంటాను మా స్కూల్ దగ్గర ఒక ఒక ఇల్లు ఉండేది చాలా రుణంతస్తుల బిల్డింగు ఆ కుటుంబ ఆ ఇల్లును చూసి మా స్నేహితులు ఎప్పుడు ఆ ఇంటి వైపు చూస్తుండేవాడు బా వీళ్ళకి ఏం లేదు కారులు ఉన్నాయి చక్కగా ఇది ఉన్నాయి మనకు ఉంది ఏం చెప్పండి సైగులు వేసుకొని వస్తున్నాం స్కూల్కి వాళ్ళ చూడి ఎలా ఉన్నారో ఆహా ఓహో వాళ్ళకి చక్కగా రెండు రెండు మూడు బట్టల షాపులు ఉన్నాయి చిరాల్లో రెండు మూడు బట్టల షాపులు ఉన్నాయి ఇంకా వాళ్ళకి ఏమి లేదు బా ఏమి కుటుంబం మనం ఉన్నాం దేనికి అని ఆ కుటుంబం గురించి మేము అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళమే 
ఎందుకంటే ఆ కుటుంబీకులు వాళ్ళ విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఉన్న లగ్జరీ విధానాన్ని బట్టి చూసి వీళ్ళకి ఏమిలే వీళ్ళకి ఏమిలే అని అయితే ఒకరోజు మేము వస్తున్నప్పుడు ఆ ఇంటి ముందు టెంట్ వేయబడింది ఏంటి టెంట్ వేశారని చూస్తే ఆ కుటుంబ యజమాని చనిపోయాడు అప్పుడు వారు అందరూ వచ్చారు వచ్చి ఈ యొక్క శవాన్ని ఎత్తాలంటే ముందు మాకు సమాధానం చెప్పండి మా అప్పులు కట్టండి మా అప్పులు కడితే కానీ ఈ శవాన్ని మీ ఎత్తనివ్వు అని మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటి వీళ్ళు అప్పులు ఉన్నారా అప్పుడు వరకు వీళ్ళకేమి లేనుకుంటూ ఉన్నాం మేము వీళ్ళకేమి ఎంత అసలు చక్కగా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నట్టుగా ఉంటారు వాళ్ళ కారులు కానీ వాళ్ళ విధానాలు చూస్తుంటే తర్వాత తెలిసింది మాకు వాళ్ళకున్న ఆస్తుల కంటే రెండు అంతలు అప్పులు ఎక్కువ ఉన్నాయని చివరికి ఆ ఇంటి వారు ఆ ఇల్లును కూడా వదిలి కట్టుబట్టలతో రావాల్సి వచ్చింది బయటికి అప్పుడు వారన్నీ తీసుకున్నారు ప్రేమంటి వాళ్ళరా ఇలాంటి కుటుంబాలు ఎన్నో మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రేమంటి వాళ్ళరా మన గుండెల్లో ఉన్న వేదన లేకపోతే మన హృదయంలో ఉన్న వేదన ఏ మనుషుడు గ్రహించలేడు మనం పైకి నవ్వుతూ ఉండొచ్చు మనము కానీ మన హృదయంలో ఉన్న వేదన వేదన ఉన్నాయి ఆ వేదన ఏ మనుషుడు గ్రహించలేడు అయితే వాక్యం చదవస్తున్న మాట హృదయములను అంతరేంద్రియములను పరిశీలించు నీతి గల దేవుడు అని గుండెల్లో ఉన్న వేదన ఆయన గ్రహించే దేవుడు మనుషులైతే పై రూపాన్ని బట్టి పై విధానాన్ని బట్టి అంచెన వేస్తారు కానీ మన దేవుడు హృదయంలో ఉన్న సమస్తాన్ని ఎరిగిన దేవుడు సమస్తాన్ని ఎరిగిన దేవుడు ఆయనకి సమస్తము తెలుసు ఆయన మరుగనది ఏమీ లేదు ప్రేమించి వాళ్ళరా ఎన్నో కుటుంబాలు ఎన్నో కుటుంబాలు బాగున్నట్టుగా ఉంటాయి కానీ వాళ్ళ గుండె లోతులోకి వెళ్తే ఎన్నో వేదనలు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో రోగాలతో అలవటిస్తున్న ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు వీళ్ళకేమి లే వీళ్ళకి బాధలు లేవు వీళ్ళకేమి లే వీళ్ళకి ఇబ్బందులు లేవు వీళ్ళకేమి లే అనుకుంటూ ఉండొచ్చు మనం ప్రేమించి వాళ్ళరా అయితే వాళ్ళ గుండె లోతుల్లోకి వెళితే ఎన్నో బాధలు ఎన్నో వేదనలు ఉన్నాయి ప్రేమించి వాళ్ళరా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తే రెండవ రాజుల గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పద్నాలుగు వరకు మనం చూస్తే అక్కడ నయమన్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమంటే ఆయన సైనాధిపతిగా ఉన్నాడు గొప్ప పేరు ఉన్నది పేరు పతిష్ట కలిగిన వాడు అతను వస్తుంటే అందరూ ఏమండి వందనాలు చెబుతూ నమస్కారాలు చేస్తూ ఉంటారు ఎంత విలువ ఎంత గౌరవం ఇతనికేమి లే ఇతనికేమి లే అతను సైనాధిపతి అతనికేమి లే అని అనుకులు అను అనేకులు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు వాళ్ళ బంధువులు కానీ అతను చూస్తున్న వారు కానీ కానీ అతను హృదయ వ్యాధనలో ఒక బాధ ఏమిటి ఆ బాధ అంటే కుష్టి వ్యాధి ఈ బాధ నాకే రావాలా ఈ వ్యాధి నాకే రావాలా ఏంటి కర్మేంటి అని అతను వేదన చెందుతూ ఉంటాడు ఈ కుష్టి ఎందుకు వచ్చింది నాకు ఇది నేను ఏ తప్పు చేశాను నేను అని కృంగిపోతూ వేసారిపోతూ ఉన్న ఉండొచ్చు ప్రేమంటి వాళ్ళ ఆ వ్యక్తి అయితే అతను చూసిన వారు మాత్రము ఇతనికేమి లే ఇతనికేమి లే ఎన్ని గౌరవాలు ఎంత బలమైన వాడు అని అనేకులు అనుకుంటూ ఉన్నారు అతను గురించి ప్రేమంటి వాళ్ళరా అయితే ప్రేమంటి వాళ్ళ అతని యొక్క గుండెల్లో ఉన్న వేదన ఆ ఇంటిలో పనిచేస్తున్న బానిస పాప గ్రహించి ఆ యొక్క యజమాని రాణుతో మాట్లాడి అమ్మ ఇదిగో సుమ్రంలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళితే ఖచ్చితంగా అయ్యగారికి ఖచ్చితంగా ఆ వ్యాధి నుండి ఈ ముక్తి పొందగలడు ఖచ్చితంగా ఆ వ్యాధి నుండి స్వస్థతను అందగలడు అని చెప్పి నమ్మకంగా పలికినది నమ్మించింది ప్రేమించే వాళ్ళరా అయితే ఆ మాట పట్టుకొని ఎలిషా గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది ఆ యొక్క ఎవరు దానిలో ఏడు మార్లు మనకు ఉన్నప్పుడు కొంచెం కోపంతో నేనేంటి మా దగ్గర అందమైన నదులు లేవా నీళ్ళ మూడటం నేను ఇక్కడికి రావాలా నా వ్యాధి ఉన్న చోట తను చెయ్యి పెట్టి ఏదో ఆడిస్తాడు అనుకున్నాను ఇదేంటి నెల మునగమంటాడు ఏంటి అని చెప్పి కోపంతో వెళుతున్నప్పుడు ఒక పన్నివాడు అయ్యా చెప్పాడు కదయ్యా నా మాట వినండి ఏదో అద్భుతం జరిగిద్దయ్యా అని చెప్పినప్పుడు ఆరు సార్లు మునిగాడు స్వస్థత లేదు ఏడో మారు మునిగినప్పుడు పరిపూర్ణమైన నవ్వు పరిపూర్ణమైన నవ్వు కలిగినది కారణము అతని దేహము పసి పిల్లవని దేహం అలా అయినది ప్రేమించి వాళ్ళరా అతడు హృదయంలో ఉన్న ఆ వేదన తీసివేయబడినది అతని హృదయంలో ఉన్న దుఃఖము తీసివేయబడినది హృదయము ఏ విధంగా సంతోషంగా ఉండదో ముఖం కూడా సంతోషం ముఖం కూడా సంతోషంగా ఉండదో హృదయం కూడా అంతే సంతోషం కలిగి ఉన్నాడు ప్రేమించి వాళ్ళరా ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఏ వేదనలో ఉన్నారు మీ బంధువులకి మీకున్నప్పుడు తెలియకపోవచ్చాము 
మీ స్నేహితులు తెలియకపోవచ్చము యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి సమస్తం అని తెలుసు ఆయన ఆయనకి మరుగైన స్థలం ఎక్కడ లేదు ఆకాశం ఎక్కిన ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు నేను పాతాళంలోకి వెళ్ళిన ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి భక్తుడు నేను కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు ఆయన దాగు చోటు ఎక్కడ ఎక్కడ లేదు ఆయన ప్రతి చోట ఉన్నాడు ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు బాగున్నట్టుగా నువ్వు నటిస్తూ ఉండొచ్చామో బాగున్నట్టుగా నటిస్తూ ఉండొచ్చామో కానీ నీ గుండెల్లో వేదన ఏమిటి ప్రభుకి తెలియపరచు నీ గుండెల్లో వేదన ఆయన తీసివేయగలడు ప్రేమించి వర్లారా ఒకసారి హైదరాబాదు మీటింగ్ జరుగుతున్న స్థలంలోకి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు బిఎండబ్ల్యూ కారుతో మంచి కారు దాదాపు అరవై లక్షల రూపాయల కారు వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు అందరు అతను వచ్చి రెండు బ్రదర్ ప్రార్థన చేస్తానంటే లేదు బ్రదర్ అన్నాడు తర్వాత అందరు వెళ్ళిన తర్వాత అతను చెబుతున్నాడు బాధ అయ్యా నా ప్రాబ్లం నా భార్యకి తెలియదు నాకు నా ప్రాబ్లం నాకున్న ప్రాబ్లం ఎవరికి తెలియదు మీకు మాత్రమే చెబుతున్నాను అని కన్నీరు కారుస్తూ నా చేతులు పెట్టుకొని ఏడుస్తూ తన బాధ చెప్పాడు ప్రమిట్టి వర్లరా అనేకులు ఏమనుకు నేను కూడా అనుకున్నాను ఓ మంచి ఏమండి అరవై లక్షలు ఖరీదు కారుతో వచ్చాడు అతనికి ఏదో కదా ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే ప్రమిట్టి వర్లరా వ్యాధి వ్యాధి అతనికి సమాధానం లేదు బాగున్నట్టుగా అనేకులకు ఉన్నాడు కానీ వేదన ఏమిటి ప్రాబ్లం అంటే బోన్ క్యాన్సర్ నా భార్య కూడా చెప్పలేదయ్యా నాకు తెలిసి ఇప్పటికి పదిహేను రోజులు అవుతుంది నా పరిస్థితి ఏంటి అని ఏడుస్తున్నాడు అనేకులు ఏమనుకుంటారు చెప్పండి అతను చూసి ప్రేమంటూ వాళ్ళరా మన దేవుడు గుండె లోతుల ఉన్న బాధ నెరిగిన దేవుడు ప్రార్థన చేశాను దేవుడు అద్భుత రీతిగా తర్వాత టెస్ట్ చేసినప్పుడు మంచిగా వచ్చింది చాలా తగ్గింది ఈ వాక్ వింటున్న మీరు ఏ వ్యాధితో బాధపడుచున్నారు మీ గుండెల్లో ఉన్న వేదన మీకున్న అప్పులు ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు ఎవరికి తెలియకపోవచ్చామో కానీ దేవుడికి తెలుసు ఆయనకి ఆయన ఎదుట మోకరించి ప్రభా ఈ అప్పులను విడిపించండి ఈ వ్యాధులను తను విడిపించండి అని ప్రార్థన చేయండి పరిషత్ దగ్గర అందరూ మనం చూడచ్చు మొదటి సమయ దగ్గర అందము ఒకటవ అధ్యాయ పదవ వచ్చిన మనం చూస్తే అన్న ఆమెకి అన్ని మంచిగానే ఉన్నాయి కానీ గుండెల్లో వేదన వేదన ఏమిటి వేదన బిడ్డలు లేరండి ఎన్నున్న ఉపయోగం ఏంటండి సంతోషం లేదు ఈ రోజున ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మీకు ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి ఎన్ని బిల్డింగ్లు ఉన్నాయని అడుగుతారా మీకు ఎంతమంది పిల్లలు అన్నీ అంటారు పిల్లలు లేరు అనే దానికంటే పిల్లలు లేరు అని లేరు అని సానుభూతి చాలా బాధకరం వేదన చెంది దేవునికి మధురానికి వచ్చి కన్నీరు కారుస్తుంది కన్నీరు కారుస్తుంటే అక్కడ ఉన్న దైవజనుడు ఏలి వచ్చి అమ్మా ఇంత సమయం నీకు ఈ టైం నీకు ఎక్కడ దొరికిందమ్మా నువ్వు మద్యం పుచ్చుకున్నావు అని అని అంటున్నాడు ద్రాక్షరస్తుంది ఈ విధంగా ఉంటున్నావు నువ్వు అంటే మొత్తులో ఆ విధంగా అంటే తన బాధ చేత మూలుగుతుంది ఆ దైవజనుడు లేక అప్రవక్త గ్రహించలేకపోయాడు కానీ ఆమె గుండెల్లో ఉన్న వేదన దేవుడు గ్రహించాడు ఆమె గుండెల్లోతో ఉన్న బాధ దేవుడు గ్రహించి మెదటికి నీ కడుపున ఒక బిడ్డ పుడతాడు హలలుయా హలలుయా ప్రమింటి వల్లరా ఈ వాక్ వింటున్న మీరు ఎలా విన్నారు ఆమె గుండెలో ఉన్న వేదన దేవుడు తీర్చివేశాడు ప్రమింటి వల్లరా ఈ వాక్ వింటున్న మీలో ఏ వేదనతో ఉన్నారు మీ గుండె లోతులో ఉన్న బాధ దేవుడికి తెలుసు ఆయన ఒక ఆయనకి మొరపెట్టండి ఆయన ఆరాధించండి ఆయన సేవించండి ఆయన పాదాలు పట్టుకొని కన్నీరు కార్చండి ఎవరక చెప్పినా ఎవరు నమ్మినా ఉపయోగం లేదు వాక్యము చదివిస్తుంది యహోను సువార్త ఐదవ ఛాయ్ నుండి తొమ్మిది వరకు చూస్తే బతేస్తే కొనరి దగ్గర 
ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కొన్నిటి దగ్గర పడి ఉన్నాడు వ్యక్తి నడవలేని పరిస్థితి అతనికి వ్యాధి వచ్చేంత కాలమో తెలియదు కానీ అక్కడ పడి ఉన్న వయసు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అక్కడే పడి ఉన్నాడు అతను గుండె లోతుల్లోకి వెళితే ఎంత బాధ అతను గుండె లోతుల్లోకి వెళితే ఎంత వేదన అనేకలు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు హాయిగా ఉంటున్నారు చక్కగా తింటూ చక్కగా హాయిగా పడుకుంటున్నారు అని అనేకులు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు అతన్ని కానీ అతని వేదన ఇంకెంత కాలంలో నేను ఈ బాధ అనుభవించాలి ఇంకెంత కాలం నేను ఇక్కడ పడి ఉండాలి ఇంకెంత కాలము నా బ్రతికింతేనా అని వేతనంతో నిండి ఉండొచ్చు అతను గుండెల్లో ఉన్న వేదన గ్రహించిన దేవుడు అతను పడి ఉన్న చోటుకు వచ్చి స్వస్థత గురుచున్నావా స్వస్థపడాలని ఆశపడుచున్నావా అయితే ఇదిగో నీ పరిపెత్తుకు నడువు అనగా నేను నడిచినప్పుడు అద్భుతమైన స్వస్థత అద్భుతమైన స్వస్థత కలిగాడు ఇప్పుడు మంటి వర్లరా ఈ వాక్ వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు దేవుడు మీద మీ మీ భార అన్నయ్యండి ప్రయాసపడి భారం వస్తున్న ప్రజలు నా దగ్గరకు రండి మీకు విశ్రాంతి ఇస్తాను నెమ్మది ఇస్తాను ఈరోజు ఎంతో మంది అప్పుళ్ళు నలిగిపోతూ చెప్పుకోలేక నలిగిపోతూ వేదనతో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది లేకపోలేదు వేదన బట్టి చెప్పుకోలేక వేదనతో కృంగిపోతూ ఉన్నారు ఎంతో మంది ఉన్నారు అలాంటి వారిని చూస్తే వీళ్ళకేమిలే మంచి ఉద్యోగం ఉన్నది కదా వీళ్ళకేమిలే మంచి బిల్డింగ్ కలిగి ఉన్నారు కదా వీళ్ళకేమిలే మంచి కారు కలిగి ఉన్నారు కదా వీళ్ళకేమిలే అని అనేకులు వారి గురించి అనుకుంటూ ఉండొచ్చాము కానీ వారి హృదయంలో వేదన వారి హృదయంలో వేదన వారి హృదయంలో బాధ నా బ్రతుకు ఎప్పుడు మారుతుంది నా వ్యాధి ఎప్పుడు పోతుంది ఈ ఎప్పుడు నుంచి ఎప్పుడు విడుదల పొందాలి నా భర్త అనుమానపులో నుంచి ఎప్పుడు విడుదల పొందాలి ఒక సిస్టర్ గారు ఫోన్ చేసి బ్రదర్ చనిపోవాలనిపిస్తుంది నాకు ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నారు మా వారు ఎంత అనుమానం అంటే తను ఆఫీస్కి వెళుతూ కూడా తాళం వేసి వెళ్ళిపోతాడు లాకేసి వెళ్ళిపోతాడు ఎంత బాధ ఎంత అనుమానము ఎంత అనుమానము నేను చనిపోవాలనుకుంటే ఆ బిడ్డల కోసం నేను బ్రతుకుతున్నాను ఎప్పుడు నా నా యొక్క భర్తలో ఉన్న ఆ అనుమానం ఎప్పుడు పోతుంది ప్రేమంటి వాళ్ళరా ఆమెను చూసి ఏమని కూడా చెప్పండి ఆహా ఇంకేమిలే ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాదు ఆహా ఇంకేమిలే అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఆమెను చూసి ఆమె ఎంత వేదన ఫోన్ చేసి బ్రదర్ మీకు మా వారికి తెలియకుండా మీకు ఫోన్ చేస్తున్నాను నా బాధ బాధ కాదు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నేను నలిగిపోతున్నాను నా తల్లిదండ్రులు చెప్పుకోలేకపోతున్నాను నా తల్లిదండ్రులు చెబితే వాళ్ళు ఎక్కడికి వాళ్ళ వృద్ధాములో ఉన్న వారికి నా గురించి ఏడుస్తూ ఉంటారు వారు నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను నవ్వుతూ ఉంటుంటే మా కుమార్తె మంచి కాపురం దొరికిందని చెప్పి వాళ్ళు నా ముందు అంటూ ఉంటారు అల్లుడు మంచివాడు నిజంగా ఇలాంటి అల్లుడు దొరకటం నిజంగా మన అదృష్టము అంటూ ఉంటే పైకి నవ్వుతూ ఉంటాను కానీ నా హృదయముల వేదన ఎంత శాడిస్ట్ శాడిస్ట్లు మామూలు రకం కాదండి చాలా భయంకరమైన అని చెప్పి ఆమె ఏడుస్తూ అమ్మ అమ్మ బాధను చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా బాధ వేసింది ఆమె కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు అద్భుత రీతిగా అతని భర్తలో ఉన్న ఆ అనుమానపు పిచ్చాచిపోయింది దూరమైంది ఇప్పుడు ఎంతో ఆ యొక్క భార్య భర్తలు అన్యూన్యంగా ఉంటున్నారు ప్రెమెంటి వాళ్ళరా ఎందుకో అతనికి అలా విధంగా వచ్చిందంటే తన ఫ్రెండు భార్య ఆ విధంగా అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవటం వల్ల ఆ చెప్పటం వల్ల అది విని ఒకవేళ నా భార్య కూడా అలా చేసిద్దామా అని అనుమానం పెంచుకొని పెంచుకొని హృదయంలో సాతానికి చోటిచ్చి కుటుంబాన్ని నాశనం చేసుకుంటూ ఉన్న వ్యక్తికి ప్రేమంటి వల్ల ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడు అతని హృదయంలో ఉన్న ఆ యొక్క అనుమానం పిచ్చాచి దూరమైంది ఇప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ప్రేమంటి వారు ఎంతో మంది ఎంతో మంది నలిగిపోతున్నారు అనుమానపులు భార్యపై అనుమానము భర్తపై అనుమానము వాళ్ళు నలిగిపోతూ ఉంటారు పైకి బాగానే ఉన్నట్టుగా ఉంటారు కానీ హృదయము వేదన వేదన వ్యాధుల చేత నలిగిపోతున్నారు ఎంతో మంది వ్యాధుల చేత నలిగిపోతూ ఉంటారు ఎంతో మంది ప్రేమంటి వర్లరా మన ఈ మధ్య కాలంలో ఉంటారు 
ఓ బ్రదర్ మా ఇంటికి వచ్చాను సావకుడు అతను బ్రదర్ మీతో ప్రార్థన చేయించుకోవాలి వచ్చాను నేనే అన్నాను ఏంటి బ్రదర్ మీకేంటి బ్రదర్ అన్న మంచి సంఘం ఉంది మీకు దాదాపుగా ఒక ఐదు వేల మంది సంఘం ఉంది మీకేంటి బ్రదర్ ఏం చెప్పేది బ్రదర్ అన్న బాధలు అని మొదలు మొదలు మొదలుపెట్టాడు నేను అనుకున్న అతని గురించి ఇతరికి ఏమిలే నాలుగు వేల మంది సంఘం ఉంది మంచిగా ఇది మంచి బాగా దేవుడు బాగా ఆస్వాదించాడు ఇతరికి ఏమిలే అనుకున్నాను కానీ అతను చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు బ్రదర్ షుగర్ బ్రదర్ నాలుగు వందలు మూడు వందల యాభై నాలుగు వందలు తగ్గటం లేదు బీపీ తగ్గటం లేదు గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉంది బ్రదర్ గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉంది నాకు ఎలాగుంటే పాశం గారి పరిస్థితి కూడా అదే పరిస్థితి పరిస్థితి ఏంటిది ఏం భోజనం భోజనం ఏం చేయాలన్నా కానీ గ్యాస్ కొంచెం కొంచెం అయినా కానీ కడుపు ఉబ్బరం కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండిపోయి చాలా ఆయాసంతో బాధపడుతున్నాను నాకు అనిపించింది పై కనపడేది ఒకటి లోపల మరొకటి వాక్యం చదవస్తుంది సామతుల గ్రంథం మనం చదువుకున్న పద్నాలుగు పదమూడులో ఒకడు నవ్వు వచ్చుండి నేను హృదయం మన దుఃఖమండవచ్చును ఎన్నో కుటుంబాలు ఎన్నో కుటుంబాలు పైకి నవ్వుతూ ఉంటా ఎన్నో వాళ్ళు చూస్తాక ఆస్తులు కనపడుతూ ఉంటాయి కానీ ఆ ఆస్తులు వెనకాల ఆ గుండె లోతులు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో సమస్యలు లెక్క లేని సమస్యలు ఆ సమస్యలు ఎవరు చూడలేరు ఆ బాధలు ఎవరు చూడలేరు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి తెలుసు నీ సమస్య నీ ప్రభు గొప్ప చెప్పు ఆయన చూసుకునే దేవుడు ప్రమింటి వల్లరా నీ గుండెల్లో ఉన్న బాధను ఆయన తీర్చే దేవుడు పచ్చి భారాన్ని ఆయన తీసివేయగలడు నీ చేతి పనిని ఆశ్రవించగలడు ఈ వాక్యు వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు ఈ వాక్యు వింటున్న మీ హృదయాలు ఎలా ఉన్నాయి దేవునికి తెలియపరచండి సమస్తం ఆయనకి తెలుసు మనుషులైతే పై రూపం చూసి వీళ్ళకేమి లే వీళ్ళకి బాధలు లేవు వీళ్ళకేమి లే వీళ్ళకి సమస్యలు లేవు వీళ్ళకేమి లే వీళ్ళకి వ్యాధులు లేవు వీళ్ళకేమి లే వీళ్ళకేమి లే అని అనుకుంటూ ఉంటాం మనము కానీ వాళ్ళ హృదయంలోకి వెళితే ఆ హృదయం లోతులోకి వెళితే ఎన్ని 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 వేదనలు డబ్బు ఉన్న వారికి ఒక సమస్య డబ్బు లేని వారికి మరొక సమస్య అన్ని ఉన్నా కానీ మరి ఏదో ఒక సమస్యతో మనుషుడు బాధపడుచునే ఉన్నాడు అయితే గుండెల్లో ఉన్న వేదనను ఆయన తీర్చేదేవాడు నయమాను గుండెల్లో ఉన్న వేదనను దేవుడు తీర్చాడు నోటి నింద నవ్వు కలిగించాడు అన్న వేదన బిడ్డలు లేకపోతే ఆమెకు నోటి నింద నవ్వు కలిగించాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కోరి దగ్గర పని ఉన్న వ్యక్తి అతను పలకరించినప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు కదా బాగున్నారా బాగున్నాడు కానీ హృదయం వేదన నా బ్రతుకు ఇంకెంత కాలం ఇక్కడ కానీ దేవుడు వచ్చినప్పుడు అతని హృదయంలో ఉన్న వేదన గమనించిన దేవుడు అతను పరిపెత్తుకు నడమైనప్పుడు నవ్వు పరిపూర్ణమైన నవ్వు పరిపూర్ణమైన నవ్వు అతను కలిగినది మరి ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా విన్నారు ఏ వ్యాధితో బాధపడుచున్నారు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం చేసిన మాట ఏమిటంటే నేను తాకే దేవుని అన్నాడు అందుకే యేసు తాకును అని మినిస్ట్రీ పెట్టాం నీ బాధను దేవునికి బయలు దేవుడికి చెప్పము ఆయన మాత్రమే నోటి నింద నవ్వు కలిగించగలడు ఒక వ్యక్తి వ్యాధిలో ఉన్నప్పుడు నోటి నింద నవ్వలేడు ఒక వ్యక్తి సమస్యలో ఉన్నప్పుడు నవ్వలేడు నవ్వుతున్నట్టుగా ఉండొచ్చు పైకి కానీ హృదయం మాత్రం వేదనతో ఉంటుంది కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు హృదయం అడా హృదయం నిండా నవ్వు కలిగించగలడం మీ కొరకు ప్రార్థించని ఆశపడుచున్నాను మీ సమస్తము ఆయనకి అర్పించండి మీ బాధలను ఆయనకి చెప్పండి ఎందుకంటే ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన వారు ఆయన ఏమాత్రము త్రోసేసే దేవుడు కాదు ఏమాత్రం ఎట్టు వేసే దేవుడు కాదు ఆయన చేతులు చాపి పిలుస్తున్నాడు నా కుమ్మాడారా నీ గుండెలో ఉన్న వేదనను నేను తీర్చేస్తాను నీకు నోటి నిండ నవ్వు కలిగిస్తాను క్యాన్సర్తో బాధపడుచున్నావా హెచ్ఐవితో బాధపడుచున్నావా లేక ఏ వ్యాధితో బాధపడుచున్నావు నువ్వు రా నీ బాధ నేను తీర్చివేస్తాను అప్పుల్లో నలిగిపోతున్నావా నీ బారా నా మీదై అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన దగ్గరకు వస్తారు కదూ 
మీ కొరకు ప్రార్థన చేయాలని ఆశ జీవం కలిగిన తండ్రి జీవాధిపతి నీకు వందనాలు అయ్యా ఇటు ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నా హెచ్ఐవితో బాధపడుతున్నా ఆస్మాతో బాధపడుతున్నా షుగర్తో బాధపడుతున్నా ఏ వేదన సరే ప్రభ మీరు తాకగలరు అయ్యా గుండెల్లో ఉన్న వేదన మీరు గ్రహించగలరు ప్రభ ఎంతో మంది ప్రభ ఇటీ ఉన్న వారు కూడా ప్రభ పైకి నవ్వుతూ ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు కానీ వారి హృదయంలో వేదన ఎన్నో వేదనలు ఉన్నాయి ప్రభ ఎన్నో బాధలు ఉన్నాయి ప్రభ వారిని తాకమని కోరుచున్నాం ప్రభ పరిపూర్ణమైన స్వస్థత కలిగించమని కోరుచున్నాం ప్రభ మీ సమాధానము అందించమని కోరుచున్నాం ప్రభ నేను నమ్మిన బిడ్డల్ని ఏమాత్రం చేయ విడవని అన్నారు ప్రభ నేను తాకే దేవుని అన్నారు ప్రభ ప్రతి ఒక్కరు మీరు తాకమని కోరుచున్నా నీ కృపలో తాకండి ప్రభ మీ కృపలో తాకమని కోరుచున్నాం ప్రభ ఆ గుండెలో ఉన్న బాధలను తొలగించి కృపణీయమని యేసు క్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని కృప దేవుని కాపుదల ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుగా వచ్చునిగాక అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను బ్రదర్ కిషోర్ బాబు గారి కలం నుండి వెలువడినవి మా అద్భుతమైన అమూల్యమైన పుస్తకములు మరియు సీడీల వివరములు మానవునికి రోగాలు రావడానికి కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి సాతాను బలహీనతలు తెలుసుకున్నట ఎలా వాణిని ఎలా జయించాలి సంసార సాగరములోని అడ్డంకులను ఎదుర్కొనుట ఎలా ప్రపంచము ఎలా నాశనమగుచున్నది యవ్వనం సంతోషమా వృద్ధాప్యం శాపమా మానవులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టుకు కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి కళలు దర్శనముల యొక్క శక్తి బంధకముల నుండి విడుదల పొందుట ఎలా బిజీ 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 ఏం సంపాదిస్తున్నావు పరలోకానికి ప్రాముఖ్యమైన ఐదు మీట్లు సేవకులారా మన గురి ఏమిటి ఏసయ్య రక్తము యొక్క శక్తి తెలుసుకున్నట ఎలా అయినా కన్ఫ్యూజన్ తల్లిదండ్రులారా మీ పిల్లలను బ్రతకనీయుడి క్షమాపణ లేని పాపములు నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టింపదా ప్రార్థన నీ ఆయుధమైతే విజయం నీ బానిసవుతుంది ఇంకా సీడీలు నీ చెంత మోకరిల్లి మరియు కన్నీటి ఆరాధన కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ను ప్రతి ఒక్కరూ తెప్పించుకోగలరు ముఖ్య గమనిక పరిమితంగా ఉన్నాయి కనుక త్వరపడండి పూర్తి వివరాలకు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు కాకుమాన మండలం గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ వన్ టూ బ్రదర్ కిషోర్ బాబు గారి కలం నుండి వెలువడినవి మా అద్భుతమైన అమూల్యమైన పుస్తకములు మరియు సీడీల వివరములు మానవునికి రోగాలు రావడానికి కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి సాతాను బలహీనతలు తెలుసుకున్నట ఎలా వాణిని ఎలా జయించాలి సంసార సాగరములోని అడ్డంకులను ఎదుర్కొనుట ఎలా ప్రపంచము ఎలా నాశనమగుచున్నది యవ్వనం సంతోషమా వృద్ధాప్యం శాపమా మానవులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టుకు కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి కళలు దర్శనముల యొక్క శక్తి బంధకముల నుండి విడుదల పొందుట ఎలా బిజీ 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 ఏం సంపాదిస్తున్నావు పరలోకానికి ప్రాముఖ్యమైన ఐదు మీట్లు సేవకులారా మన గురి ఏమిటి ఏసయ్య రక్తము యొక్క శక్తి తెలుసుకున్నట ఎలా అయినా కన్ఫ్యూజన్ తల్లిదండ్రులారా మీ పిల్లలను బ్రతకనీయుడి క్షమాపణ లేని పాపములు నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టింపదా ప్రార్థన నీ ఆయుధమైతే విజయం నీ బానిసవుతుంది ఇంకా సీడీలు నీ చెంత మోకరిల్లి మరియు కన్నీటి ఆరాధన కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ను ప్రతి ఒక్కరూ తెప్పించుకోగలరు ముఖ్య గమనిక పరిమితంగా ఉన్నాయి కనుక త్వరపడండి పూర్తి వివరాలకు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు కాకుమాన మండలం గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ వన్ టూ సెల్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మరొకసారి తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది మూడు ఎనిమిది రెండు సున్నా ఎనిమిది